Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Başarıcı. Bugün sizlere Artisan ve TTBarkX pluginlerini anlatacağım. Ne işe yarıyor Artisan ve TTBarkX? Bizim SketchUp'ta çok da kullanışlı olmasa da organik modelleme yapmamıza yarıyor. TTBarkX, Suzan'a da bay bay diyelim. TTBarkX'in aslında şu mantığı var. SketchUp'ta olan ee, özellikleri biraz daha görünür hale getiriyor. Ee, size şöyle göstereyim ki belki Tom Tom'un e, sitesinden de 20 dolar karşılığında indirebileceğiniz bir plugin. Ee, TT Vertex e, ilk sürümünde özel, gizme özelliği olması da ikinci sürümünde gizme özelliği geldi. Ee, normal mesela SketchUp'ın kendi özelliğinde şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Tempax çizelim. Ee, aslında e, bu baksımızda klasik 3D programlarında olan Face, Edge ve aslında e, kıpırayamasak da bir Vertex var. Yani bu Endpoint dediğimiz yer aslında SketchUp'ımızdaki Vertex. Ve bunu Move'la, pardon Edge seçili olduğu için hepsi beraber geldi. Move'la beraber oynatabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi TT Vertex ne yapıyor? TT Vertex bunu bu yaz, e, yaz, kendi yazılımıyla güçlendirerek şu hale getiriyor. Plugin'imize tıklayalım. Açılı gördüğünüz üzere Vertex'ler belirgenleşti. Vertex seçtiğimiz andan itibaren bir tane gizmo geliyor. Ve bu gizmo Vertex'lere X, Y, Z eksenlerinde e, hareket ettirmemize yarıyor. <gülüyor> Yeri geliyor. E, mesela iki vertex'i seçti seçelim. İki vertex'i seçelim ve scale yapalım. Scale yapabiliyoruz. Karı aşağı gönderebiliyoruz. En üst seviyede olduğu için şu an e, yemedi. Çekebiliyoruz. E, kısa, kısaca e, TT Vertex buna yarıyor. Bu modifiyeleri ilerideki derslerimize göreceğiz. Yardımcı araçları. E, sıra geldi. Giriş e, klasörü altında çekiyorum bu videoyu. Ay, ileriki derslerimizde ayrıntılı bir şekilde hepsini göreceğiz. Tekrar bir box çizelim arkadaşlar. Ya da box çizmeyelim. Şöyle bir şey çizelim. Midpoint'den çekelim şöyle. Seçelim. Ve Rotate'de bunu kaldıralım. Şimdi iki tane alalım. E, mantığını göstermek için iki tane aldım. Ve diğer ikinci e, kop aldığımız kopya birkaç tane de line aracıyla Evet çizelim. Tamam bu kadarı yeterli. Şimdi Artisan pluginimizin de yaptığı olay şu. Hepsini seçtiğimiz zaman ve Artisan'a tıkladığımız zaman kendisi böyle bir yumuşatma yapıyor. Şu sağ alt köşede e, dikkat edebileceğiniz üzere Iterations kısmı var. Ve bu kısım 1 ve 4 arasında değerler oluyor. Silelim. 2 yapalım. Gördüğünüz üzere poligonlar artıyor. Silelim, 3 yapalım. Silelim, 4 yapalım. Şimdi her poligon arttıkça bilgisayarınızın gücü de yavaşlayacak. Ve bu çok basit bir örnekti. Ama ben bazen mesela e, SketchUp'ın yanıt vermiyor deyip kapandığımda da çok geç şahit oldum. E, o yüzden kendi yöntemim var. İleriki derslerimizde onu da göreceğiz. Yani ne biliyorsam size pluginler hakkında hepsini aktaracağım arkadaşlar. Mesela bu kadar e, poligona gerek yok. Silelim, 3 yapalım. Mesela ya da kaldırabiliyor. 4 yapalım. Neyse. Gördüğünüz üzere ovalleştiriyor arkadaşlar. Mesela L çizdiğimiz bir şey ovalleştirdim. Buradaki edge'leri niye çizdim? Buradaki edge'leri şu yüzden çizdim. Artisan pluginimizde her bir edge'in, her bir çizginin ne kadar önemli olduğunu göstermek için çizdim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Gördüğünüz üzere bunun İlk çizdiğimiz 
ovali ile ikinci çizdiğimiz ovalli e, birbirinden çok uzak. Bu daha dik bir e, model oldu. 2'ye basalım. 3'e basalım. 4'e basalım. Ve tekrar Enter'a basalım. Ve burada e, şunu söyleyeyim. Ctrl-Z ile geri alayım işlemi. Şimdi yapacağımız olay şu. Tıkladık. Tıkladıktan sonra e, tıkladıktan sonra e, artizan açtık ve iterations kısmında sağ alt köşede göreceğimiz iterations kısmında değerler var. 2 yazdıktan sonra bir enter'a basıyorum. O poligonları atıyor. Tekrar enter'a bastığımda da işlemi onayladı anlamına geliyor. Yani şöyle yapalım tekrar. 4'e gelin. Bir kere enter'a tıkladım. Tekrar enter'a tıkladım. Bu model onaylandı. Şimdi ikisinin arasındaki farklara bakacağımız zaman bunda ilk çizmiştik ve daha fazla köşeli oldu. Farkındaysanız. Yani daha 90 dereceye daha yakın oldu. Ee, burada ise daha fazla ovallik var. Şimdi size ikinci bir SketchUp e, görüyorsunuz. Artisan plugin ile modellediğimiz e, Snoopy modelini göstermek istiyorum arkadaşlar. E, bu Snoopy modelini tamamen Artisan'dan modelledim. Ve hepsine farklı farklı e, komponentler kullandım. Mesela bu tamamen Gövde, işte buruna başka bir şey. Kompon içinde komponentler dolu. Gördüğünüz üzere. Ee, şimdi şimdi aktaracaklarım bu kadar. İlk dersimizde hoşça kal diyerek sonlandırıyorum.